Okay. Nagpawis na? Okay. Gising na, gising na. Tuloy po tayo sa page 155. Personal Development and Leadership. Enabling Others More Effectively. So ngayon, pag-aaralan natin yung quality ng enabling leadership at titingnan natin kung paano personally isasagawa ng bawat isa sa atin. Siguro halos lahat dyan sa network nyo ay isang leader sa church at ang pinakaginagawa nyo bilang leader ay nag enable ka, nag empower nag train sa mga ibang miyembro para kumilos sila sa kanilang gawain. Siguro may iba sa network hindi pa ganong klaseng leader pero siguro darating. Kaya either makakatulong ito sa inyo ngayon o malapit na gagawin din ninyo ito. Sa leadership, sa mga enabling leaders, nakita ko meron iba na talagang very effective in equipping. Kung sino ang kanilang tinutulungan o minamentor o ina-equip, yung mga tao na yan ay magiging marunong at makakagawa sila ng ministry. Tuloy-tuloy at magubunga na dahil sa input galing sa isa sa buhay at ministry nila. May iba naman, may ibang leaders sa church, magaling sila sa ministry mismo kung ano ang kanilang ginagawa sa kanilang ministry. Effective sila sa ganoon. Pero, pagdating sa equipping sa iba, hindi ginagawa, hindi nangyari, o nagsisikap, pero hindi successful. Ang maganda sana, bawat isang leader ay very effective in enabling others for ministry. Pat kaya may dalawang klase, very effective in equipping, iba naman hindi masyado. Meron pong tatlong bagay. At kung gagawin natin ito, makakatulong ng malaki sa bawat isa para maging mabunga bilang isang leader na nag enable sa iba. Yung tatlong bagay po ay explain, motivate, and liberate. Explain, motivate, and liberate. Isang gawain ng isang leader para mag-enable sa iba ay explains. Kailangan mag-explain kung anong gagawin sa yung ibang tao na magkakaroon ng ministry. Kailangan explain sa kanya anong gagawin niya sa kanyang ministry. Papaliwanag. So para mag-explain, pwedeng magturo siyempre ng Biblia. Pag magturo ng Biblia, yan ang nabibigay ng pundasyon para sa kanyang ministry. So yan ang una sa lahat, explain biblical foundations. Tapos hindi lang yung biblical foundations in general, pwede din mag-explain mga biblical principles of ministry. Maraming maraming maganda makikita sa Biblia tungkol sa paggawa ng ministry. So mga prinsipyo na yan, yun din ang ipapaliwanag sa tinatrain mo. Tapos, hindi lang yung foundation, hindi lang yung biblical principles. Meron din mga, mga how-tos. Mga practical na bagay. Siyempre, maraming practical na bagay sa Biblia, diretso. Meron din maraming techniques, methods, pamamaraan, strategies para maging successful sa kanyang ministry. Yun din ang explain. Explain yung mga how-tos. Anong gagawin niya sa ministry niya? Anong paraan na mas effective? Anong paraan ni masyadong effective? Subukan na ito. Mas effective itong paraan. So itong explain, pwedeng gawin one-on-one -on -one, o pwedeng magkaroon ng seminar doon mag-explain sa grupo basta mag-explain sa in-enable. Sa pamamagitan ng explain, ibibuild up natin yung knowledge nila. Yung know-how. Mga facts. Sa ulo nila. Kailangan nilang malaman anong gagawin. Para maging effective bilang isang equipper, hindi lang explain ang gagawin. Ang kailangan din ay motivate. Kailangan din mag-motivate. Baka may tao, marami siyang alam, Pero hindi siya motivated, walang mangyari. So, hindi sapat ang paliwanag. Kailangan din inspire. 
kailangan din na uh, ujukin, kailangan din pasiglahin, kilusin, kailangan tulungan siya para excited din siya, para motivated din siya. Pwede tayong mag-motivate una sa lahat sa pamamagitan ng ating buhay. Maganda kapag makikita tayo ng tao at sasabihin niya, ang ganda ng buhay ni ano, nakaka-inspire sa akin. Gagawin ko din, kagaya ng ginagawa niya. Tapos, pwede din sa pamamagitan ng ibang kwento tungkol sa ibang tao, ibang uh, Christian heroes natin, pwede sila ay maging uh, motivation sa iba para kumilos din sila. Tika sa lahat, pwede natin gamitin ang salita ng Diyos para maging motivation. Para makita ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating paglilingkod, hindi lang yung mga methods, yung mga prinsip, pr- hindi yung prinsipyo of ministry, kundi para i-motivate din. Yun din ang kailangan. So kapag ganito, kapag may motivation na gagawin, ito po ay nakakahipo sa damdamin. So yung explain for knowledge, yung motivate for the feelings ng mga tao para gusto niyang gawin. Kailangan, kailangan din. Kailangan pareho. Tapos, ang kailangan din, di lang explain, di lang motivate, kailangan din ay liberate. Yung ibig sabihin ng liberate ay yung tao na ini-enable natin, magiging malaya siya para abutin ang kanyang buong potential niya kahit hindi yan ang layunin mo para sa kanya. Malalaman niya ang layunin ng Diyos para sa kanya. Hindi lang nandyan siya para makatulong sa iyo. Meron siyang sariling vision at tulungan mo siya para matuklasan niya ano yung vision ng Diyos para sa kanya. So yung effective, leaders that are effective in enabling other, others hindi lang gagamitin nila ang mga tao para tuparin ang vision nila, kundi para malaman nila ang vision ng Diyos para sa kanila at i-develop nila ang tao na yan para tuparin ang vision ng Diyos para sa kanya. Kaya walang control sa kanya at wala siyang dependency sa iyo. Kuminsan may mga leaders, laging yung followers nila, laging nakadepende sa kanila. Kulang sa liberation. Liberate natin sila hindi nakadepende sila sa atin. Yun po ang explain, motivate, and liberate. Ngayon, ano po yung strength mo sa tatlong ito? How do you most experience God working in you as you enable others? Mas malakas ka sa explain, motivate, or liberate. Please pause the video for one minute lang para lang isipin. Saan ka pinakamalakas?